నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిసి న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును జగన్ అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నారు నిరసన ర్యాలీలో జేఏసీ నేతలు ఆవేదన దేశవ్యాప్త బంద్ను విజయవంతం చేయండి స్కూటర్ ర్యాలీలో వామపక్ష నేతలు పిలుపు ఏ సమయంలోనైనా విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించండి ఎనీ టైం పేమెంట్ మిషన్ ప్రారంభోత్సవంలో ఎస్ఈ సత్యనారాయణ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తును అస్తవ్యస్తం చేస్తూ జగన్ పాలన సాగిస్తున్నారని రాజమహేంద్రవరం ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు జగన్ పాలన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని అతలాకుతలం చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉందని మండిపడ్డారు సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవ్ అమరావతి అనే నినాదంతో జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కోటగుమ్మం సెంటర్ నుండి డీలక్స్ సెంటర్ వరకు భారీ ర్యాలీ జరిగింది ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నేతలు రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి మాజీ ఎమ్మెల్సీలు ఆదిరెడ్డి అప్పారావు కందుల దుర్గేష్ గుడ మాజీ చైర్మన్ గన్ని కృష్ణ శాప్ మాజీ డైరెక్టర్ ఎర్ర వేణుగోపాలరాయుడు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి తాటిపాక మధు కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షులు ఎన్వి శ్రీనివాస్ తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకులు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు మాట్లాడారు రాష్ట్ర రాజధాని అనేది కేవలం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు సంబంధించిన అంశం కాదని పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన సమస్య అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులను మహిళ అన్నపూర్ణను భయపెట్టే ధోరణి జగన్కు మంచి పరిణామం కాదని హితవు పలికారు జగన్ తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో సామాన్యులు నలిగిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆరు నెలల్లోనే జగన్ పాలనా వ్యవహారాల్లో వైఫల్యం చెందారని దుయ్యబట్టారు రాష్ట్రంలో హిట్లర్ మాదిరిగా నియంత పాలన సాగుతోందన్నారు ముందుగానే నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రకటించి తదుపరి కమిటీలతో నివేదికలు సమర్పించుకోవడం ఎక్కడా చూడలేదన్నారు మూడు రాజధానుల విషయమై జగన్ ప్రభుత్వం వేసిన కమిటీలన్నీ బోగసేనని మండిపడ్డారు ఆ కమిటీలోని సభ్యులంతా జగన్ నిర్ణయాలనే నివేదికల్లో పొందుపరుస్తున్నారని విమర్శించారు ఏది ఏమైనా రాష్ట్రానికి ఒక్క రాజధాని ఉండాలని అది కూడా అమరావతే కావాలని నొక్కి ఒక్కానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మాజీ డైరెక్టర్ కాశీ నవీన్ ఛాంబర్ మాజీ అధ్యక్షులు దొండపాటి సత్యంబాబు బీసీ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ పాలిక శ్రీను నగర టీడీపీ అధ్యక్షులు వాసిరెడ్డి రాంబాబు నగర ప్రధాన కార్యదర్శి రెడ్డి మనేశ్వరరావు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ కార్పొరేటర్లు ఆయా డివిజన్ల ప్రెసిడెంట్లు ఇన్ఛార్జీలు అధిక సంఖ్యలో ఆయా పార్టీల నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి వేగంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాగుతుంది పెట్టుబడులు వస్తాయి పెట్టుబడులు వస్తే పరిశ్రమలు వస్తాయి పరిశ్రమలు వస్తే ఉపాధి జరుగుతుంది దీన్ని విస్మరించి కక్షలు కార్పణ్యాలతో మూడు ప్రాంతాల రాజధానుల విధానాలు తెచ్చి తమ చెప్పు చేతుల్లో ఉన్న కమిటీల ద్వారా తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇప్పించి ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మేధావులు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న మేధావులు ఇవాళ విమర్శిస్తున్న పట్టనట్టుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ చూస్తున్నాం అమెరికా లాంటి ఆస్ట్రేలియా లాంటి జపాన్ లో చైనా లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళంతా చూస్తూ ఉన్నారు కేంద్రంగా అమరావతి ఉండాలి అక్కడ రాజధాని రావాలి మేము ఇక్కడ అనుమతి ఇవ్వడం కోసమే అనేక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు చేస్తే కాదు కూడదంటున్నారు ఇప్పటికే అనేక సంవత్సరాలు వెనకబోయినాయి పెట్టుబడులు పెట్టే వాళ్ళు లేరు అభివృద్ధి ఏడు నెలల్లో శూన్యం ఇవాళ నవశాఖ అని నవశాఖారు కూడా ఇవాళ మంగళం పాడే పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మూడు రాజధానుల వద్దు 
అమరావతి కూర్చోనేటువంటి నినాదం తోటి రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఉద్యమం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో చరిత్రాత్మక రాజమహేంద్రవరం నగరంలో అన్ని రాజకీయ పక్షాల వారు ఇవాళ రోజుక మీదకి వచ్చి రోడ్ల మీదకి వచ్చి అమరావతిని కాపాడుకుందా ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షల్ని నెరవేరుతామనేటువంటి నినాదం తోటి ఇవాళ మనం ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నాం తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఐకాసాతో కలిసి ఇవాళ రాజమహేంద్రవరం ఐక్య కార్యాచరణ సమితి నిన్న మానవహారం నిర్మించుకున్నాం ఇవాళ భారీ ప్రదర్శన ద్వారా ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచేదానికి ఇవాళ మన అందరూ కూడా ఈ మెయిన్ రోడ్డు మీద ఊరేగింపు నిర్వహించుకుంటున్నాం అందరి నివాదం ఒక్కటే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రానికి అరిష్టంగా దాపించినటువంటి ఈ మూడు రాజధానులు ఉన్నటువంటి భావం నుంచి ఈ ప్రభుత్వం బయటికి రావాలని తెలుపుతుంది కానీ ఒకటే మాట ల్యాండ్ బోనింగ్ ల్యాండ్ ట్రేడింగ్ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగిందంటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు మీరు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళు మీరు ఖచ్చితంగా శిక్షించండి చెప్పినప్పుడు కూడా దానికి మీరు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఏ విధంగా ఉందంటే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల రైతుల సమస్యలు పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాశనం అయిపోతుంది అనే భావం ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కనపడుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి మారితే రాజధాని మారుతాది అనే విధానానికి అధికారం చుడితే రేపు ఇంకో పార్టీ వస్తే ఆ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ రాజధాని మారితే మళ్ళీ ఏం చెయ్యాలి ఈ విధంగా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఈ నెల ఎనిమిదిన దేశ వ్యాప్త బంద్ ను జయప్రదం చేయాలని సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ఎస్ మూర్తి ఏఐటియుసి జిల్లా కార్యదర్శి తోకల ప్రసాద్ కోరారు ఈ మేరకు నగరంలో నిర్వహించిన బైక్ ర్యాలీలో వారు పాల్గొని మాట్లాడారు మోడీ ప్రభుత్వ కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా పదకొండు కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు ఇచ్చిన జనవరి ఎనిమిది దేశవ్యాప్త సమ్మెను బంద్ను జయప్రదం చేయాలని వారు పిలుపునిచ్చారు ఎన్నో పోరాటాలు ప్రాణత్యాగాల ఫలితంగా వచ్చిన నలభై నాలుగు కార్మిక చట్టాలను నాలుగు కుదించిందని కార్మికులు కనీస హక్కులు కాలరాస్తుందని కనీసం సమ్మె చేసే హక్కు కూడా లేకుండా చేస్తుందని వారు విమర్శించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫ్యాక్టరీల చట్టంలో కార్మికుల పనిగంటలు వేతనంతో కూడిన సెలవులు ఓవర్ టైం వేతనాలు కార్మిక భద్రత ఆరోగ్యాలకు సంబంధించి అరవై ఏడు సెక్షన్లలో స్పష్టంగా ఉన్నాయని కానీ మోడీ ప్రభుత్వం ఈ హక్కులను కొత్త చట్టంలో చేర్చలేదని వారు విమర్శించారు ఈ విధానాలన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా జరగబోయే సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని వారు కోరారు సిఐటియు జిల్లా సీనియర్ నాయకులు టీఎస్ ప్రకాష్ జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఈ ర్యాలీలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి టి అరుణ్ సిపిఐ నగర కార్యదర్శి నల్లా రామారావు సిపిఎం నగర కార్యదర్శి పోలిన వెంకటేశ్వరరావు సిఐటియు నగర కార్యదర్శి కెఎస్వి సిఐటియు నాయకులు జి సాయిబాబు విద్యాసాగర్ జనార్దన్ కృష్ణ సత్యరాజు లవకుమార్ కె సురేష్ పూర్ణిమారాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు దేశంలో గత ఆరు సంవత్సరాల కాలంగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని లౌకిక తత్వాన్ని తొందర తొక్కి ఇవాళ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం పేరుతో దేశాన్ని మతం పేరుతో విడదీస కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ దేశంలో పుట్టి పెరిగిన మన అందరం కూడా రేపు ఏప్రిల్ నుంచి మోడీ గారు తెచ్చినటువంటి పౌరసత్వ రిజిస్టర్ లో పేరు నమోదు చేయించుకోవాలట మనం ఈ దేశ పౌరులు అవునో కాదో మనం నిరూపించుకోవాలట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి ముందున్నటువంటి చట్టాలని తెచ్చి మనం నిరూపించుకోమని చెప్తా ఉన్నారు దాంతో పాటు భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మేస్తా ఉన్నారు కార్మిక చట్టాలని తొంగులో తొక్కుతా ఉన్నారు ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేశారు ధరలు పెరిగాయి నిరుద్యోగం పెరిగాయి ఇలాంటి దుర్మార్గమైన కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా కార్మిక సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు ఏఐటీసీ సిఐటియు ఐఎన్టీసీ హెచ్ఎంఎస్ ఏఐటియుసి 
అనేక కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఫెడరేషన్ లో దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి దాంతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో వామపక్ష పార్టీలు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ సమితి కలిపి రాష్ట్ర బంధుకు పిలుపునిచ్చాయి రాజమండ్రి నగరంలో ఉన్నటువంటి వాణిజ్య వర్గాలు వ్యాపార వర్గాలు రేపు జరిగే రాష్ట్ర బంద్ కి సహకరించండి మోడీ ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి పౌరసత్వ జాబితా ఈ దేశంలో అమలు చేస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పైన జరుగుతున్న ఈ బంద్ కి అందరూ స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని వీఎల్పురం ఫ్రెండ్స్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడు నరవ గోపాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పది నుండి పన్నెండవ తేదీ వరకు వీఎల్పురంలో సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికలను స్థానిక వీఎల్పురంలో ఉన్న నరవ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నరవ గోపాలకృష్ణ మాట్లాడారు ప్రతి ఏటా డాన్స్ కాంపిటీషన్లు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తుంటామని ఈ ఏడాది డెబ్బై ఆరు టీంలతో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను కూడా నిర్వహించి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు పదవ తేదీ శుక్రవారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు డాన్స్ పోటీలు ప్రారంభమై పన్నెండవ తేదీ సాయంత్రం వరకు జరుగుతాయన్నారు ఆదివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుండి ముగ్గుల పోటీలు ప్రారంభిస్తామన్నారు క్రికెట్ టోర్నమెంట్ విజేతలకు కూడా అదే రోజు బహుమతులు అందిస్తామని తెలిపారు డాన్స్ పోటీలకు భీమవరం విజయవాడ కాకినాడ తదితర ప్రాంతాల నుండి కళాకారులు వస్తున్నారన్నారు ముగ్గుల పోటీల్లో మహిళలు యువతులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనేలా విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు పన్నెండవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ముగ్గుల పోటీల్లో విజేతలకు ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందిస్తారన్నారు ప్రతి ఏటా సంక్రాంతి సంబరాలను ఘనంగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందన్నారు ఈ పోటీలకు ఆర్గనైజర్గా ఎస్ కృష్ణమూర్తి వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు ఈ సమావేశంలో ఛాంబర్ డైరెక్టర్ సప్ప ఆదినారాయణ దాది శంకర్ పితాని రామకృష్ణ కేపీ నాయుడు ఆర్ఏ చిన్ని ఎస్ అప్పారావు కోరాడ శంకర్ నీలపాల అప్పారావు దాడిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంపీ పంతరాబ్ గారికి అలాగే కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రాజా గారు ఎంపీ దగ్గుపూడి రాజా గారికి రాజమహేంద్రవరం వైఎస్ఆర్సిపి ఇన్ఛార్జ్ శ్రీకాకుళం సాంసుబ్రహ్మణ్య గారికి ఈ మధ్య మనం చూసాం జగన్ గారు పుట్టినరోజున రక్తదాన శిబిరం కరి విని ఎదిగిన విధంగా రాష్ట్రంలోనే కనిపిని ఎదుగుతున్న విధంగా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రారంభమైతే రాత్రి పదిహేను వరకు కూడా కిటకిటలు అవుతూ రక్తదాన శిబిరాన్ని మంచి చాకచక్యంగా మంచి ప్లాన్గా మన జగ్గంపూడి గణేష్ ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఎన్పీఆర్ చట్టాలతో అందరికీ నష్టమేనని వీటిని వ్యతిరేకించాలని ముస్లిం ఐక్య వేదిక నాయకులు పిలుపునిచ్చారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ స్థానిక ఆజాద్ చౌక్ లో ముస్లిం ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన దీక్షలు ఇరవై నాలుగవ రోజుకు చేరుకున్నాయి వివిధ ప్రజా సంఘాలు మద్దతు తెలియజేస్తూ దీక్షలో పాల్గొంటున్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాతో బీజేపీ ప్రభుత్వం అనవసరంగా వీటిని రుద్దుతోందని విమర్శించారు ఈ చట్టాలు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్లలో వివక్షను సృష్టిస్తాయన్నారు రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ఈ చట్టాలను ప్రతి ఒక్కరూ వ్యతిరేకించాలన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ కార్మిక సంఘాలు దేశ వ్యాప్తంగా ఇచ్చిన ఎనిమిదవ తేదీ బంద్ పిలుపుకు ముస్లిం ఐక్య వేదిక మద్దతు ప్రకటించింది బంద్ ను విజయవంతం చేయాలని ముస్లిం ఐక్య వేదిక నాయకులు కోరారు అబ్దుల్ అజీజ్ ముఖరం సయ్యద్ ఆదిల్ మొహద్దీన్ షరీఫ్ రజాక్ మౌలానా ఫలాద్దీన్ అక్బర్ హుసేన్ అలీ ఇలియాజ్ లాలా నసాబ్ ఉమర్ జలాలుద్దీన్ నూరుద్దీన్ అలీ రఫీ తదితరులు దీక్షలో పాల్గొన్నారు వ్యవసాయదారులకి మద్దతు కానీ ఇప్పుడు ఈ సమస్యలతో మనం సతమతం ఉన్నప్పుడు ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఎన్పీఆర్ లాంటి చట్టాలు మాకు అవసరమా మాకు ఏది 
संक्रांति पंडुग संदर्पंग असांगीक कार्यकला पालु निर्वहिस्ते काटिन चरियलु तपवनी अनपर्ती एसै अली कान हेच्चरिंच शर्म अनपर्ती पोली स्टेशन लो एरपाट चेसन मेडिया समावेसन लो आयन माट्लडर इनेल 24 गव तेदी वरकु जिल्लालु 144 सेक्षन प्रजलंदरु संतोशंग कुटुम्बम्तो संक्रांती पंडुग जर्पुको वालनी सूचिन्चारू यवर एते कॉप्पेट्स एरेंज जस्तार। यवर एते पाथ केसुल्लो इए पैकाटा गानी दा गुंडाटा एदे कोड़िपंदालो उन्दा वड़ंदरी � आलंडे स्थानालो आदि के बाद दरने मरियो इंद्रो स्ट्रिक्ट एक्शन दिस कोण्टा वो चे रोज़ लो यार ना इलंडे पनल जस्ते प्रति सोमसरों बैंडो और चेहरों संटो दंडवाना इलंडे दांडलो गलत दिन प्रजनन कोर कोण्टना नो तरवाता इंद्रो या ओके जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ओडे एमआरओगर फॉर्म चेसेरो अंदरो � अलग ऐसे तो स्टाफ्स ऐसे पीसी अलग एनिमल हस्बैंड इस संबंध में चिना पंद्रह दिन तेरे अलग एनजीओ सुनते एनजीओ सु ओका सॉरी वीडियोग्राफर हो वे लंदर उन डालो ये भी जॉइंट इंस्पेक्शन जैसा ना आया आया प्लेस लो एक डे ते ये कोड बंदर गानी आसिरे नुटियाल करने जरूरत है लड़ी हो अंधवाना प्रजन एकांत जरूरत देने इनफॉरमेशन उन्हें मार्क्स अपने वाला गोपेतर पाकिस्तान वाले पेल बैठ रहा कौन डा सिक्ट एक्शन दिस कौन डा वे लंदरो वच्चे रोज़ जिल्लो चाला इबंद पड़ता है केसर के डिच कुंडे सांसरल सांसरल कोर्ट लो त्यारो अंधवाना प्रजल अंदरो अप्रमत्त होंडी अलांडी आसांगी कह एनी टाइम पेमेंट मिशन नु रामचंद्रपुरं विध्युत कार्यालेयन लो एरपाट चेसर। विध्युत विनियोगदारल सौखर यार्थम एरपाट चेसना इए मिशन नु EPDCL जिल्ला सुपरिंटेंट एंजनेर सत्यनारायन रड्डी प्रार्मबिन्चार। विनियोगदारल नुण्डी एडियी रामारव एवो आधिनारायन एससी एवो अरुन कुमारी रामचंद्रपुरं एएवो अच्चिरेड्डी लाइन्मेन सुब्भाराव बी स्रीनिवासराव सिब्बंदी पाल्गुन्नार। रामचंद्रपुर एरिया विद्युत विनियोगदार अंदर के ऊपर दूर को प्रांत विद्युत कंपनी संस्था दर्पणा जिसका सोफा कैंसल तेरी जस्ट कुछ ना है पर ये प्रांत का विद्युत विनियोगदार ला सौकर्य आर्थम मानो एक कड़ा ये टिप्पणी मेंशन हो गई प्रवेश पैटर्न जारी करने ये रोज़ ना अरे कमेशन जैसा मो विनियोगदार � पर अंदर के कोड़ा इधे यंतो अपेक्षण का उनको नंजे पैसे ये रोज़ में तेली जस्ट करना हो। मुख्य इंगा ये रेवेन्यू कलेक्शन साने डेट पर अंतुगे 
ఆ టైం అయిన వెంటనే చెల్లిస్తే సర్ఛార్జ్ పడుతుంది కాబట్టి ఆ బిల్లులో ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు టైం ఉంది అనేటటువంటిది దాని ప్రకారం ఇన్ అడ్వాన్స్ వాళ్ళు కట్టినట్లయితే సర్ఛార్జ్ కట్టని అవసరం లేదు లేని ఎడల ఏమవుతుందంటే అది ఆ సర్ఛార్జ్ కూడా పడుతుంది అంతేత వారంతా కూడా బిల్లు ఇచ్చిన వెంటనే నిర్ణీత పరిమితి లోబడి వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పేసి వారందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మానవ జీవితం రామాయణ ఘట్టాలతో ముడిపడి ఉంటుందని రామాయణాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మానవ జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని ప్రముఖ ప్రవర్చనకర్త గరికపాటి నరసింహారావు అన్నారు అనపర్తి టిటిడి కళ్యాణ మండపంలో శ్రీ శారద సంగీత కళాసమితి ఆధ్వర్యంలో ఆయన మొల్ల రామాయణం గురించి ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం చేశారు తండ్రి మాట జవదాటని శ్రీరామచంద్రుడు లోకానికి ఆదర్శమయ్యాడని జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ తండ్రి మాటను గౌరవించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సంగీత కళా సమితి ప్రతినిధులు కొవ్వూరి రఘునాథరెడ్డి నల్లమిల్లి బాలమురళీకృష్ణరెడ్డి దుర్బ శ్రీరామ్మూర్తి పడాల సుబ్బారెడ్డి తహసీల్దార్ వేదపల్లి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు పబ్లిక్ హెల్త్ సెంటర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం లేని పల్లెటూరులో కూడా నాలుగు బ్యూటీ క్లినిక్ చూశాను ఆహా దేశం ఆరోగ్య కేంద్రం లేదండి త్రీ రోడ్ వస్తే అక్కడ దిక్కు లేదండి మంచం సవారి కట్టి తీసుకెళ్ళాలి బ్యూటీ క్లినిక్ ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయండి నేను పల్లెటూరులో మాట్లాడిన అనుభవంతోనే చెప్తున్నారు అవురా దేశం వచ్చింది నాలుగు బ్యూటీ క్లినిక్ లో వచ్చిన పల్లెటూరులో గొప్పగా ఉంది నాడు బిజినెస్ అంతా అనవసరంగా ఉపన్యాసాలు ప్రవచనం ఇచ్చుకుంటాం బ్యూటీ క్లినిక్ అంత పిచ్చి ప్రయోజనాలు కానీ వచ్చాను మరి ఏదో బయటకు వెళ్తున్నా ఉంటే ఏదో కొంత తయారు అవుతారు దాని గురించి కాదండి ఎందుకంటే పిచ్చి అందరూ ఎప్పుడు మన మనస్సులో ఉండే ఆనందం మీద ఆధారపడింది భౌతిక శరీరాన్ని మీరు ఎంత అందంగా ఉంచుదామని ప్రయత్నం చేసినా మీరు ఏది కాదు దాని లక్షణాలు దానికి ఉంటాయి రాముడు ఎందుకు ఆనందంగా ఉంటాడు అందంగా ఉంటాడు ఆనందంగా ఉన్నాడు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడు పొద్దున్న పదింటికి పిలిచి పట్టాభిషేకం అంటారా రాత్రి పదింటికి పిలిచి మనవాసం అంటే రెండు సమానంగా తీసుకున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడైనా ఉన్నాడా మన రామచంద్రుడు తప్ప మన దైవం తప్ప అందుకు కదా మనం రామాయణం చెప్పుకుంటున్నాం ఇలా మనం తీసుకోగలమా వ్యాపారంలో వంద రూపాయలు తేడా వస్తే జుట్టు పెట్టేసుకుంటే వెళ్ళిపోయి ఏబీసీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి రాష్ట్ర భవిష్యత్తును జగన్ అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నారు నిరసన ర్యాలీలో జేఏసీ నేతలు ఆవేదన దేశవ్యాప్త బంద్ ను విజయవంతం చేయండి స్కూటర్ ర్యాలీలో వామపక్ష నేతలు పిలుపు సమయంలోనైనా విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించండి ఎనీ టైం పేమెంట్ మిషన్ ప్రారంభోత్సవంలో ఎస్ఈ సత్యనారాయణ రెడ్డి ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఏబిసి న్యూస్ నమస్కారం